。おはようございます。おはようございます。はい、なんか、前回はですね、ちょっとアクシデントがありまして、ちょっと。<笑>ピンポンになりましたピンポンになりましたからね、はい、しちゃったんですけども、はいまあ、SDGs を考えるということで、あのーまあ、こういう本を読むと、あのー、誰でもできるんだとで、みんなが一歩ずつやっていこうと、そういうことをこう書いてるんですけども、まあ、できることから一歩ずつっていうことをこう、まあ、よく言われるんですけども、それが本当に正しいのかどうかということをやっぱり考えてみなきゃいけないと思います。まあ、僕らがそれこそ30年前ですね、まあ、イバン・イリッチなんか流行ったところは。あのよく言われたのが、地球的に考えて、地域的に行動する、シンク・グローバリー・アクト・ローカリーっていうのがあって、まあ、日本ではシンク・グローバル・アクト・ローカルっていうふうにこう、スローガンとしてまとめられてたりもしたんですけども、あの地域的に行動したって、地球環境は変わらないんですよ、絶対に。もう、これは断言できます。あなたの行動を変えたって、地球環境は変わりません。もうあなたがどんだけ有機農法のものを食べて、もう本当に車乗らなくて、飛行機も乗らなくて、自転車で通しても、環境、地球環境は何にも変わらないです。もうこれははっきりしてます。じゃあ、あのー、なんでそんなことを言い出したかって言ったら、結局なんかしたいんですよね。<笑>で、あのー、なんかしたいんですよ、人間っていうのは。もう、あの、なんていうのかね。やりがいとか生きがいをなくしたら人間って生きていけないんです。だからもうとにかく、人任せにしたくない。自分も何かしたいっていうことで、まあ、公害問題から環境問題っていうところで、まあ、もう言いましたけれども、テクノロジーの問題が、倫理の問題、生き方の問題に変わったんですよ。もうだから一人一人が何かやらなきゃいけないっていうふうに、あの、外側のテクノロジーの問題から、人間の内側の問題に変わっていったんですね。でその流れっていうのがもうずっと来てます。だからテクノロジーだけじゃなく、やっぱり生き方の問題を変えなきゃいけないんじゃないかってことで、それが個人の問題から企業の問題になってきた。企業のあり方っていうことで、まあ、CSR ですよね。あの、社会的責任っていう問題が、結局環境問題に対しても、まあ、なってきたわけです。で、これまでは一方で環境に負荷をかけてきたから、そのお金をこっちの環境保全の、あの、団体に寄付することによって、まあ、罪滅ぼしじゃないけど、まあ、ことや,ってやるのが CSR だったわけですけども、もうこれからは違うんですよ。もう企業の活動そのものが CSR。もうでその CSR の核になるのが、これからの、まあ、SDGs なんです。SDGs に沿った企業活動をやってるかっていうどうかが、もう国際的な基準によって評価される。そんな時代にもなってきてるわけなんです。でそのことをやっぱり日々やってる経営者たちは、経営者の方たちは、なんとなく皮膚感覚で分かるんですよね。だから、もしかしたら自分とこも、何かこう、非難されるようなことになってるんじゃないかっていうところがこうあって、それが今回、あのレイジル・カーソンの<笑>見つけたこの SDGs のマークに、まあ、経営者の方が反応するっていうとか、そういうところにあるじゃないかと思います。もう、あの、昔はその環境活動家を、悪者でできたんですよなんかこうちょっとファナティックって言いますかねあのファナティックっていうのはちょっと発狂したようなもうちょ,ちょっとのことを大きく考えるようなもうちょっと変人の集まりっていうふうにまあレッテル貼ればそれで済んだんですけども今はもうそうはいきませんもうそういうことをしてたらもう社会的制裁を受けてしまいますからだからもうあのもう企業が率先して環境問題に取り組んでいるという姿勢を示さないといけなくなってきた。で、あのこ,れこれまではね、その自分の頭で考えなきゃだめだったんですよ。どうやって示すかっていうことは、あの全部企業のが任されてたんだけれどもあの、それに対して、その基準っていうのを作ってくれたんですね、国連が。あのこの SDGs っていう形で。SDGs のどことどことどこの問題に、我が社はその問題解決に貢献しますってところを、17の中から選んで説明できるようにまあなったわけです。だから、あ,のある意味、いい時代かなという気もしますけれども、そこにはまだいろんな課題がやっ,ぱやっぱりあって、それはまた次回説明したいと思います。はい、ありがとうございます。